మనబడి బాలానందం చక్కని చిక్కని పదహారణాల తెలుగు వినోదం శ్లోతులందరికీ నమస్కారం శ్రోతలందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఈనాటి బాలానందం నీ కాలిఫోర్నియాలో ఉన్న డబ్లిన్ మనబడి కేంద్రం వాళ్ళ బాల బాలికలు సమర్పిస్తున్నారు ఈనాటి కార్యక్రమానికి మన అత్తయ్యలు కళ్యాణి గారు మరియు ప్రవీణ గారు నా పేరు వర్ణిక నా పేరు చాందని మా డబ్లిన్ ప్రాంత సమన్వయకర్త ప్రశాంతి గారు మా మనబడి కేంద్ర సమన్వయకర్త రాధ గారు మనబడి గురువులందరికీ ధన్యవాదాలు పిల్లలకు శిక్షణ ఇచ్చిన వారి తల్లిదండ్రులకు హృదయపూర్వ ధన్యవాదాలు అలాగే బాలనన్న బృందానికి కూడా మాత ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఈ రోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న పిల్లలు మన బడిలో ప్రవేశం నుంచి ప్రభాసం వరకు విభిన్న స్థాయిలో తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు వారు నేర్చుకున్న పద్యాలు పాటలు మరియు కథలో కథలో మొదలైన అనేక ప్రక్రియలతో మిమ్మల్ని అల్లరించడానికి వచ్చారు మీరు వింటున్నది సిలికానాంధ్ర వారి బాలానందం చక్కని చిక్కని పదహారు అనాల తెలుగు వినోదం ఈ కార్యక్రమానికి ఎవరెవరు పాల్గొంటున్నారు విందామా కృతి నమస్కారం నా పేరు కృతి తోటు నా వయస ఎనిమిది ఏళ్ళు నేను మనపతి ప్రవేశంలో చదువుతున్నాను హాసిని నమస్కారం నా పేరు హాసిని నేను మన బడిలో ప్రమోదం తరగతి చదువుతున్నాను నా వయస్సు పదకొండు సంవత్సరాలు హిమాంగ్ నమస్కారం నా పేరు హిమాంగ్ 
నేను ప్రస్తుతంలో ఉన్నాను నా వయసు ఏ ఎనిమిది సంవత్సరం అంజిని నమస్కారం నా పేరు అంజిని కుందన వృరి నేను మనబడిలో ప్రవేశం క్లాస్ లో ఉన్నాను నాకు పన్నెండు సంవత్సరాలు సన్విత నమస్కారం నా పేరు సన్విత నేను ప్రవేశంలో జరుగుతున్నాను నా వయసు ఏడు సంవత్సరాలు తనయ్ నమస్కారం నా పేరు తనయ్ పంపాల నేను మనబడి ప్రవేశంలో చదువుతున్నాను నా వయసు ఏడు సంవత్సరాలు నమస్కారం నా పేరు రేహంత్ నేను మనపరి ప్రసూనం తరగతి చదువుతున్నాను నా వయసు ఏమడి సంవత్సరాలు నమస్కారం నా పేరు నిహాల్ నేను ప్రభుత్వం తరగతి చదువుతున్నాను నా వయసు ఏదు ఏలు మాన్వి నమస్కారం నా పేరు మాన్వి నేను సునంలో చదువుకుంటున్నాను నా నేను తొమ్మిది సంవత్సరాలు మొదటిగా మనకి ప్రారంభించడానికి కృతి దేశం గురించి ఒక పాట పాడుతుంది నేను తేన తేత మాటలతో పాట తేనద తేతల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలచతమా భావం భాగ్యం పంచుకొని సహజీవన యానం చేయుతమా సాగరమే తల చుట్టుకొని సురకంగ చీర కామలుచుకొని సాగరమే తల చుట్టుకొని సురకంగ చీర కామలుచుకొని గీతా గానం పాడుకొని మన దేవికి ఇవ్వాలి ఆరుతులు తేనల తేతల మాతలతో మన దేశ మాతనే కొలచదమా అందరు వీరుల త్యాగ ఫలం మన నేతి స్వేచ్ఛకి మూల బలం అందరు వీరుల త్యాగ ఫలం మన నేతి స్వేచ్ఛకి మూల బలం వారిందరిని తలుచుకొని మన మానస వీధిని నిలపుకొని తేనల తేతల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలచతమా ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు కీర్తి అసలు ఎంతో చక్కగా భారతదేశం గురించి ఒక మంచి పాట పాడారు అందరు చప్పట్లు కొద్దామా హాసని ఒక తెలుగు బాల సత్కం చెప్తుంది ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు కష్టపెట్టబోకు పద్యం మరియు తాత్పర్యం చెప్తాను కష్టపెట్టబోకు కన్న తల్లి మనసు నష్టబెట్టబోకు నాన్న పనులు తల్లిదండ్రులన్న దైవ సన్నిపులురా లలిత సుగుణజాల తెలుగు బాల తాత్పర్యము కన్న తల్లి మనసుని ఎప్పుడు బాధ పెట్టవద్దు నాన్న చేయు పనులకి నష్టం కలిగించరాదు తల్లిదండ్రులిద్దరు దైవంతో సమానమని గుర్తు పెట్టుకోండి అని ఓ మంచి గుణముల తెలుగు బాధలు తెలుసుకోండి ధన్యవాదాలు చాలా చక్కగా చెప్పా హాసిని హాసిని చెప్పినట్లు మనం ఎప్పుడు మన తల్లి తండ్రులు మనసులు బాధ పెట్టకూడదు బద్దన గారు వంద దాక సుమతి సత్కాలు రాసంటారు ఈయన గురించి ఇంకొక విషయం చెప్పన బద్దన గారిని బాద్ర బుప్పాల అని కూడా అంటారు ఆయన గోర ఎన్నెన్నో నీతి పద్యాలు వ్రాసారు ఇలాగే ఇంకో నీతితో ఒక సుమతి సతకం చైతన్య చెప్తుంటే విందామా 
నమస్కారం నేను తన కోపమే తన శత్రువు చెప్తున్నాను తన కోపమే తన శత్రువు తన శాంతమే తనకు రక్ష దయ చుట్టంబో తన సంతోషమే స్వర్గము తన దుఃఖమే నరకు మంద్రం తద్యము సుమతి దీనికి తాత్పర్యం ఏంటంటే మనషి కోపం గుంటి వాళ్ళకి శత్రువు మనిషి శాంతం గుంటి వాళ్ళకి రక్ష మనిషి సంతోషం గుంటి వాళ్ళకి స్వర్గము మనిషి దుఃఖం గుంటి వాళ్ళకి నరకం అందుకే ఎప్పుడు శాంతంగా ఉండాలి ధన్యవాదాలు చాలా బాగా చెప్పావు చైతన్య ఇలాగే మనం ఎప్పుడు సంతోషంగా శాంతంగా ఉంటే మనకే మంచి మీకు తెలుసా వేమన గారు ఇంచుమించు వంద పద్యాలు రాశారు అవునా అవును వేమన గారు ఒక గొప్ప కవి మరియు తత్వవేత్త ఆయన ఎన్నెన్నో నీతి పద్యాలు మరియు శతకాలు రచించారు మనం ఎలా బ్రతకాలో ఎరుత వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలో నేర్పారు ఆ వంద పద్యాలు హిమాంక్ మనకి ఒక వేమన శతకం చెప్తున్నారు నేను అనక ననక రాక చెప్తాను అనక ననక రాగం అతి శైలుచు నుండు తినక తినక వేము తీయ నుండు సాధరమున పనులు సమకూరు తరలోన పుష్పతాపి రామ వినర వేమ ధన్యవాదములు చాలా బాగా పారా హిమాంక్ హిమాంక్ చెప్పినట్లు మనం అందరం ఎప్పటి ఏ పని అయినా సాధనతో నేర్చుకోవాలి అవును బాగా చెప్పావు ఇప్పుడు మనకు ఒక అందమైన కథ అంజిని చెప్తుంది ఈ రోజు నేను రాజు గారు ఏడుగురు కొడుకులు రాజు గారు కొడుకులు ఏడు చేపలు కథ చెప్తున్నాను అనగనగా ఒక రాజు గారు ఉన్నారు ఆ రాజు గారికి ఏడుగురు కొడుకులు ఉన్నారు ఆ ఏడుగురు కొడుకులు వేటకెళ్లారు ఏడు చేపలు తెచ్చారు ఆ ఏడు చేపలు ఎండ పెట్టారు ఎండ పెడితే ఒక చేప ఎండ లేదు రాజు గారు ఆ చేప దగ్గరికి వెళ్ళి చేప చేప నువ్వెందుకు ఎందలేదు అని అడిగారు అప్పుడు ఆ చేప నాకు గడ్డి మోపు అర్థం పడింది అని అనింది అప్పుడు రాజు గారు ఆ గడ్డి మోప దగ్గరికి వెళ్ళి గడ్డి మోపు గడ్డి మోపు నువ్వెందుకు అడ్డం పడ్డావు అని అడిగారు అప్పుడు ఆ గడ్డి మోపు నాకు ఆవు మేయలేదు అని అనింది అప్పుడు రాజు గారు ఆవు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవు ఆవు నువ్వెందుకు గడ్డి మేయలేదు అని అడిగారు అప్పుడు ఆవు గొల్లవాడ నా గొల్ల గొల్లవాడు నాకు వదల్లేదు అని అనింది అప్పుడు రాజు గారు గొల్లవాడ దగ్గరికి వెళ్ళి గొల్లవాడ గొల్లవాడ నువ్వెందుకు ఆవుకి వదల్లేదు అని అడిగారు అప్పుడు గొల్లవాడ నాకు అవ్వబోవ పెట్టలేదు అని అన్నాడు అప్పుడు రాజు గారు అవ్వ దగ్గరికి వెళ్ళి అవ్వ అవ్వ నువ్వెందుకు గొల్లవాడికి బో బోవ పెట్టలేదు అని అడిగారు అప్పుడు అవ్వ పిల్లవాడు ఏడుస్తున్నాడు అని అనింది అప్పుడు అప్పుడు రాజు గారు పిల్లవాడ దగ్గరికి వెళ్ళి పిల్లవాడ పిల్లవాడ నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అడిగారు అప్పుడు పిల్ల పిల్లవాడు నాకు చీమ కరిచింది అని అన్నాడు రాజు గారు చీమ దగ్గరికి వెళ్ళి చీమ చీమ నువ్వెందుకు పిల్లవాడికి కరిచావు అని అడిగారు అప్పుడు చీమ నా బంగారు పుత్తులో చేపెడితే నేను కర్వనా అని అని ఈ కథలో నీతి ఏమంటే అనసరంగా వేరే వాళ్ళ విషయాల్లో జోక్యము కలిగించుకోరాదు ధన్యవాదములు అవును అంజని చెప్పినట్లు ఎరుత వాళ్ళ సమస్యలో జోక్యం చేసుకోకూడదు అది నిజం ఇప్పుడు మనం పొడుపు కథలు అడుక్కుందా ఎండిన బావిలో పిల్లలు గంతులేస్తారు అదేంటి ఎండిన బావిలో గంతులు వేస్తారు ఎవరికైనా అదేంటో తెలుసా క్లూ చెప్తావా 
ఆ పిల్లలు గెంతుతో ఉంటారు కదా అలాగే చాలా అరుపులు వేస్తూ అలా గెంతుతూ ఉంటారు ఎండిన బావలో పిల్లలు గెంతుతూ ఉంటారు ఒక క్లూ ఏంటంటే ఆ అది సినిమా చూసేటప్పుడు తింటాం ఎవరికైనా ఇది ఏంటో తెలుసా అవును పాప్కార్న్ సరే ఇప్పుడు సన్విత మనకు ఒక సుమతి శతకం పాడుతుంటే విందామా అలాగే ఎప్పుడు సంపద కలిగిన నప్పులు బంధువులు ఒత్తుర ది ఎచ్ లండన్ తప్పలుగా చెరువు నిండిన కప్పలు పదివేలు చేరు గతర సుమతి ఇంకొక ఉంది ఒకటి రెండు మూడు చీమలు అని కూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఉత్తికి నాలుగు చీలు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది చీమల బారు ఎక్కింది పది లడ్డూలు పది లంగా చెక చెక ఉత్తికి చేచంగా ధన్యవాదములు ఎంత బాగా కాదా సనిత చాలా ముద్దు ముద్దుగా చెప్పా ఇప్పుడు తనే ఒక వేమన శతకం చెప్తుంటే మనం నేర్చుకుందాం నేను సుమతి శతకంలో ఒక పద్యం చెప్పబోతున్నాను వినదకు నెవ్వరు చెప్పిన విని నంతనే వేగ పర కవి వరిన్ పదగున్ కానీ కళ్ళ నెంజపు తెలిసిన మనజిడపు నీసి పర్రు మహిళ సుమతి దీని అర్థం ఏమంటే ఎవ్వరు సలహా చెప్పినా జాగ్రత్తగా విని దాంట్లో నిజమేమిటో అబద్ధమేమిటో తొందర పరుకుందుగా ఆలోచించాలి ధన్యవాదాలు అవును ఎవరు ఏదో చెప్పారని మనం నమ్మేయదు మనకి అది ఒప్పో తప్పో తెలుసుకొని అప్పుడే నమ్మాలి వేహాంత్ మనకు ఇంకో రెండు వేమన శతకం అద్భుతమైన నీతితో చెప్తాడు నమస్కారం నా పేరు వేహాంత్ నేను మనబడి ప్రసూనం చదువుతున్నాను నా వయసు ఏడు సంవత్సరాలు నేను రెండు వేమ శతకం చెప్తాను అప్పచ్చువాదు వాయిదు నెప్పుడు నెరదరక పారు నెరను జడు చొప్పిడిన యూరు జొరకము చొప్పున కున్నతి యూరు జొరకము సుమతి ఇంకో ఇంకో వేమ శతకం కంగి గోవు పాలు గంట దాన చాలు కరువ దాన నేమి కరుము పాలు భక్తి కలగ కూరు పత్త దాన చాలు మంచిగా చెప్పా విహాంత్ మనం సాధన చేస్తే ఏ పనైనా సులువుగా ఉండేది భావోద్వేగాలతో ఎలా ఉండాలో నీహాల్ ఒక సుమతి సత్కం చెప్తారు నమస్కారం నా పేరు నీహాల్ నేను ప్రవసం తరగతి చదువుతున్నాను నేను ఒక్క పద్యం ఒక్క పాత చెప్తా తన కోపమే తన శత్రువు తన శాంతమే తనకు రక్ష దయం చిత్తం భావం తన సంతోషమే స్వర్గము తన దుఃఖమే నరకు రంగు తద్య సుమతి ఇది పాత ఆదివారం నాదు అరతి మూల చిన్నది సోమవారం నాదు సుది వేసి బరగనది మంగళవారం నాదు వారాకు తొరగినది బుధవారం నాదు పుత్రికల వేసన్నది గురువారం నాదు గృహలో దాగినది శుక్రవారం నాదు సుఖ సుఖ పంచనది శనివారం నాదు చుక్క చుక్క గల్ కోసి అందరికి పంచతిమి అరుతి అత్తమ్మలు ధన్యవాదాలు బాగా చెప్పావు నిహాల్ నిహాల్ చెప్పినట్లు శాంతంగా మరియు సంతోషంతో ఉండాలి మనం ఇప్పుడు శాంతంగా ఉంటేనే అది మనకి లక్ష్యంగా ఉంటుంది 
ఇంకొక పొడపు కథ అడుగుతాను వింటారా ఎర్రని కోటలో తెల్లని బాటులు అవి ఏంటి ఎర్రని కోటలో తెల్లని బాటులు తెల్లని బాటులు తెల్లని బాటులు అవి ఏమిటి నోట్లో పళ్ళు అవును అది నిజం ఇంకొక పొడుపు కథ అడుగుదామా కాళ్ళు చేతులు ఉన్నా నడవలేదు అవి ఏమిటి కాళ్ళు చేతులు ఏమీ ఉండవు కాళ్ళు చేతులు ఉంటాయి కానీ కూడా అది నడవలేదు కరెక్ట్ ఇంకోటి కన్ను ఉన్న తల లేనిది ఐమిటి కన్ను ఉన్న తల లేనిది కళ్ళు ఉన్న ఇది మామూలు కళ్ళు కాదు కొబ్బరికాయ అది కూడా అవ్వచ్చు కానీ కాదు కన్ను ఉన్న తల లేనిది బంగాళదంప 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 కూడా మంచి సమాధానం కానీ అది కాదు వాటర్ మెలన్ పుచ్చకాయ కూడా కాదు ఇంకో హింట్ ఇస్తారా సరే ఇది మన బట్టలు కుట్టడానికి యూస్ చేస్తాం మనకి వాళ్ళ సమాధాన ఇంకొక పొడుపు కథ విందామా చక్కనమ్మ చక్కని చక్కని అందం అందమే చక్కనమ్మ చక్కని చక్కి చక్కనమ్మ చక్కిన అందమే ఎవరికైనా అదేంటో ఐడియా ఉందా తెలుస్తా వినిపిస్తారా ఇది మిగతా వాళ్ళని చక్కని అందంగా చేయడానికి వాడతాము అందరం వాడతాం అందరం అద్దం అద్దం రోజు మనం వాడతాము ఎప్పుడొక కాకుండా రోజు మనం వాడతాం బట్టలు దువ్వన ఇంకెవరైనా క్వశ్చన్ ఏమి చక్కనమ్మ చిక్కిన అందమే చక్కన ఏంటో చెప్పన సబ్బు ఎలాగా ఎందుకంటే అందరిని చక్కగా చేస్తుంది కదా ఆరిపోతుంది కదా చిక్కది కదా అందుకని వెలుతురు ఉంటేనే కని కనిపిస్తాను చక్కటి పడి చక్కటి పడితే మాయమవుతాను తెలుగులోనే నీడా సరే 
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం మనం ఇప్పుడు మాన్వి ఒక సుమతి శతకంతో ముందుకు వస్తుంది తను ఇప్పుడు జా జాతీయ గీతం పాడుతున్నప్పుడు అందరూ దయచేసి నించుంటాము ఇప్పుడు నేను ఒక పాట పాడతాను జనగణ మన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత పంజాబ సింధ గుజరాత మరాట ద్రావిద ఉత్కల వంగ విధ్య హిమాచలు యమునా గంగ ఉచ్చలు జలరంగ తవ శుభ నామే జాగే తవ శుభ ఆశీష మాంగే కాహే తవ జయ గాత జన ఘన మంగళ దాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత జయ హే జయ హే జయ 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 హే చాలా చక్కగా చెప్పా మాన్వి సరే ఇప్పుడు ఇంకో పప్పుర కథ అడుగుతా అందరు నన్ను తినటానికి కొనుక్కుంటారు కానీ తినరు తెలుగులో తెలుగులో చెప్పారు మనం కంచము అవును కరెక్ట్ సరే మరి ఈ చిన్నారందరు పద్యాలు పాటలు కథలు చెప్పడమే కాకుండా చాలా చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడాలని మా అందరి ఆశ మరియు ఆశయం మన అందరం తెలుగు వింటూ మాట్లాడుతూ చదువుతూ ఉంటానని అందరూ మాటిస్తారా అలాగేనా ప్రతిజ్ఞ చేద్దామా అలాగే సరే తనని మనం ఇద్దరం ప్రతిజ్ఞ చేద్దాము నువ్వు ఒక చెప్పావా తెలుగు నా మాతృభాష తెలుగు నా మాతృభాష తెలుగు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం తెలుగు వారందరితో నేను తెలుగులోనే మాట్లాడుతాను తెలుగు చాలా చదువుతాను అని మంచి తెలుగు మాటలు ఎన్నో వింటూ వ్రాస్తూ ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను జయ హో తెలుగు తల్లి
जय जय हो तेलुगु तेलुगु ओकटी रोंड जय जय हो तेलुगु तेलुगु वाला अड़ूतन ना रो मैसेज बेटर ना ओतु मैं नो को तेलुगु पाठ पालना हूँ ओतु माँ अंदर यासा आसे हमला मीर कोड़ा बागस्वा मुल्क कुंडे www. that manabadi. that silicon andra ag ni sandar singh chindu. Pillalu, in kevra ina in kevra na chapta ra. In kevra na telugu lo maatalu kathalu paatalu emena onte vinda ma. इंकेमना सतका पद्या नीन का सतक चपना उपुरुषुलाभिरामेमात्पर्य उपुरपुर उचल चाल वेगा उ अलागे पुषुलावा मंवा अंदर उठर का मन जाग्रत चूस अंदर की अर्थम गंगी गोपाल गंट जाल कड़वी करम पाल भक्ति गलगूर पत्ते विश्वदाभिराम विन्रवेम इधंदी बाल नंदम कार्यक्रम कलफोर्निया डब्लिन मन बड़ी केन्द्र पिछल मुद्द मुद्द मटल तो पाटल कबूर्ल तो हाईग समय गड़चिपोई कदा प्रती शनि आदिवार बाल नंदम उ वे वारों तो मल्ल मरको मन बड़ी के समर्पी बाल नंद उ सिलका आंध्र मन बड़ी अंत का फेसबुक डाट काम हाश मन बड़ी बाल नंद की पिछल कार्यक्रम विवरा पिल प्रोत्साहे नमस्कार अंदर की धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
మనబడి బాలానందం చక్కని చిక్కని ప్రహారణాల తెలుగు వినోదం 